yung sampling na gagamitin naman natin ngayon, eh, kakaiba naman siya dun sa sampling techniques na diniscuss ko before. Meron tayong before na four sampling techniques. Yung simple random sampling, cluster sampling, stratified random sampling, at multi-stage sampling. This time naman, gagamit tayo ng um, random number generator para dun sa sampling natin. Ginagamit natin tong simulation or yung uh, random number na to kapag yung population natin eh, maliit lang. So, for example, um, systematic random sampling, by definition, it uses the random digit generator to generate a sample. So, may mga steps na kailangan tayong gawin kapag gagamit tayo ng uh, um, table of random numbers. Yung table of random numbers, makikita natin yan sa minsan sa likod ng uh, statistics book o kaya pwede yung um, makakita yan or ipoprovide sa inyo ng teacher nyo yung uh, table na kung saan may mga random digits. Ito yung itsura ng uh, random digits na sinasabi ko. So, meron siyang numbers from line 101 up until line 150. Tapos yung mga numbers niya per line, like yung 101, divided siya into 5 uh, five digits na mga random numbers. Merong 192233, merong 95034, etc. Now, yung mga numbers na mga nakikita nyo dyan, mga random digits yan, na gagamitin natin para magamit natin yung systematic random sampling. At ito yung mga steps na kailangan nyo gamitin. So, step 1, kailangan mag-a-assign kayo ng uh, digits dun sa Um, population nyo. So, kung ang population nyo, let's say, is 50 lang, so gagamit kayo ng 2 uh, digits. Pwede kayo magsimula sa 00 up until 50. So, yun yung assigned digit nyo dun sa 50 na individual sa population. Kung naman, uh, let's say, uh, more than 2 digits na, let's say, 250 na yung uh, population nyo na pagkukuna ng sample, so 3 digits naman yung gagamitin nyo. Sabihin mong mag-uumpisa kayo ng 001, or 000. So, depende yun sa pagpili nyo ng um, digits na i-assign nyo sa each individual ng population. So, yun yung step 1. Assign each individual a numerical tag. Yung step 2 naman is titingnan nyo na yung table B or yung random digit table nyo. Tapos, um, gagamitin nyo yun para mag, uh, tumingin kung paano nyo uh, mag ko correspond yung mga digits na inassign nyo doon dun sa table. So in step 3, magki-create kayo ng stopping rule. Yung rule nyo, syempre titingnan nyo halimbawa dun sa digit nyo. So sa first 5 digits andun ba si 001, andun ba si 002 and so on. So kayo na ang bahala kung anong paanong system yung gagamitin niyo para makuha niyo yung uh, let's say first 30 nung 100 na uh, sample na kailangan nyo. And then four, Uh, identify your sample. So, pag nakolekta nyo na yung desired number of sample nyo, yun na yung magiging sample nyo based on the population na ginamitan nyo ng um, table B or random number generator. Now, hindi nyo masyadong ma-visualize yung mga steps na yan kung hindi tayo magkakaroon ng example. So, bibigyan ko kayo ng examples para makita nyo kung paano ko i-assign yung mga steps na to sa pagkuha ng sample ko based dun sa population. Yan, ito yung example ko. Sabi dito, um, Joanne's small accounting firm serves 30 business clients. Now, Joanne wants to uh, interview a sample of 5 clients in detail to find ways to improve client satisfaction. Now, to avoid bias, she chooses an SRS of size 5. So, ano ba yung uh, tinitingnan niyang uh, 30 business clients? So, 30 daw yung uh, population niya. At kailangan niya daw kumuha ng Uh, sample na 5, na size 5, para gamitin niyang um, sample kung uh, satisfied ba sila or satisfied ba yung mga business client na yon sa servisyo nila. So, ito yung tinitingnan ni uh, jo Joanne na uh, uh, population. Yan yung A1 plumbing, accent printing, action sports shop, and so on. So, according dun sa steps natin, yung step number one, sabi dun, maglilabel tayo or mag-a-assign tayo ng digits. Since 30 yung clients natin, so mag-apply mag, um, apply tayo ng dalawang digits per uh, client. So, mag-uumpisa ako, pwede kayo mag-uumpisa ng 00 at pwede rin kayo mag-uumpisa ng 01. Pero dito sa example na to, nagsimula ako sa 01. So, yung A1 plumbing ko, ang in-assign kong digit sa kanya ay 01, accent printing is 02, tapos yung Vons Video Store is 
30 or 30. So meron akong 30 numbers na inassign dun sa 30 na clients ko na pipiliin ko dun sa sample ko. So yung sa step 2 naman, sabi sa step 2, so ito naman yung uh, table ko. So titinan ko yung table B, tapos magsisimula ko sa line 130 at gagamitin ko yung mga numbers na yun from 130 hanggang sa makuha ko yung 5 samples ko. So ito yung itsura ng line 130. Meron sa 69051, 64817, and so on. So paano ko naman siya gagamitin para sa pagpili ko ng limang clients? So, gagawin, gagamitin ko na yung step 3. Yung step 3 daw, stopping rule. So, ang gagawin ko, kukunin, titinan ko yung mga digits, yung random digits, at uh, titinan ko yung mga 2 digits na mag-correspond doon sa labeling ko. So, since yung mga random digits na inassign ko is from 01 to 30, hahanapin ko yung first 5 na mapipili dito sa random digits na to. According doon, syempre sa inassign nating value. So, hinati-hati ko siya sa dalawang digit kasi two digits yung ginamit ko dun sa pag-assign ko ng digit. So, kung instead na ginamit kong 69051, hinati ko sa lang 69051648171 para mas makita ko yung uh, first five uh, digits na kailangan ko. Siyempre, yung mga digits na inassign ko is from 01 to 30. So, yung first number, i-cross out ko yan kasi wala naman siya dun sa population ko. Si 05, kabilang siya kasi si 05 kasama dun sa bin, um, inassign kong digit. Si 16, kasama din. Si 48, hindi na siya kasama. Si 17, kasama siya. Si 87, hindi. Cross, cross out ko siya. Si 17, since doble siya nung kanina, Ihahayaan ko lang siyang nandyan sa sample ko. Tapos si 40, hindi rin kasama. Si 95, hindi rin kasama. Tapos may 17 na naman ako. So yung 17, 17, 17 na yan, isa lang yung bilang yan. Si 84, 53, 40, 64, 89, and 87, hindi kasama. Pero si 20, kasama. And uh, si 19, pwede rin siyang kasama, kasama rin siya. Si 72, hindi. At si 45, hindi rin. Now, doon sa mga numbers na hindi na cross out, 05, 16, tatlong 17, 20, and 19, dito, makakapili na ako ng limang samples na kailangan ko na ipipiliin ko doon sa population. So, yung 17 bilang niyan, isa lang. So, meron akong 05, 16, 17, 20, and 19. So, parang raffle lang. So, ang pinili ko, ang mapipili doon sa... Tatlong po na client namin, eh yung mga may number na 05, 16, 17, 20, and 19. Dun sa step 4 naman, sabi dito, identify your sample. So yung sample ko, based dun sa clients na binigyan ko ng label, si 05, si 16, si 17, si 20, at si 19, sila yung kasama doon sa napili kong sample. So para lang siyang raffle. So ito yung original ko na 30 na clients. Diyan sa 30 na yan, kailangan ko daw ng 5. At using systematic random sampling at yung table B, nakakuha ko ng mga samples ko. So, ito yung 05, which is yung daily tracking, yung 16, JL records, yung 17, which is Johnson commodities, at syempre yung dalawang natira, 20 and 19, yung Magic 10, at saka Liu's Chinese restaurant. So, based dun sa systematic random sampling, nakapag-produce ako ng limang sample gamit yung table B. At yan yung uh, isa sa mga sampling na pwede natin gamitin sa statistics.